गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स में आज हम बात करेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की जो कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर है उसमें किस तरह से कमी आ रही है या किस तरह से उसमें डिप्लीशन हो रहा है उसके क्या रीजंस हैं क्या कॉजेज हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ओजोन लेयर डिप्लीशन इंट्रोडक्शन ओजोन इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ओ ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑक्सीजन में दैट ओजोन बनती है मोस्ट ऑफ द एटमोस्फेयरिक ओजोन अकर्स इन द स्ट्रेटोस्फियर रीजन द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन अकर्स बिटवीन नाइन टू थर्ट नाइनटीन टू थर्टी किलोमीटर्स दिस बैंड ऑफ ओजोन विच एयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर दैट मीन्स नाइनटीन टू थर्टी किलोमीटर्स ऊपर क्या होती है ओजोन लेयर होती है ओजोन इज बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल टू अस बट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज वेरी मच हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड हैबिटेट्स तो वैसे तो ओजोन लेयर क्या हमें प्रोटेक्ट करती है और उसके डिप्लीशन से उसकी में कमी से हमें हार्मफुल इफेक्ट आता है एनवायरमेंट को और अर्थ पर रहने वाले लिविंग बींग्स को लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर The atmosphere is divided into six layers. It is thickest near the surface and thins out with the height until it eventually merges with the space. Okay. Number one, the troposphere. It is the first layer above the surface and contains half of the Earth's atmosphere. So, Earth me sabse baas kaun sa region hai atmosphere ka troposphere. Weather occurs in this air. Jo bhi mausmi chize hoti hain, wo troposphere se hoti hain. Troposphere ke baad aata hai many jet aircrafts fly in the stratosphere because it is very stable. Also, the ozone layer absorbs harmful rays from the sun. तो उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर देन थर्ड पे है मेटरो मेटियोर्स और रॉक फ्रेगमेंट्स बर्न अप इन द मिजोस्फियर फिर फोर्थ पॉइंट आता है द थर्मोस्फियर इज अ लेयर विद ओरास इट इज आल्सो वी है द स्पेस शटल ऑर्बिट्स तो अभी तक चार कौन सी हो गई आपकी स्ट्रेटोस्फियर देन कम्स द ट्रोपोस्फियर देन स्ट्रेटोस्फियर मिजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर Now fifth layer is the atmosphere merges into the space in the extremely thin exosphere this is the upper limit of our atmosphere and then number 6 the ionosphere overlaps the other atmospheric layers the air is ionized by the sun's uv light these ionized layers affect the transmittance of radio waves the ye diagrammatic ya picture representation hai just go through it the sun's ultraviolet rays the sun emits energy over a broad spectrum of wavelength visible light that we see then infrared radiation that you can feel that you feel as heat then ultraviolet radiations that we can't see or feel then ultraviolet radiations has a shorter wavelength and higher energy than visible light to yahan par aap teeno marks de sakte hain ultraviolet विजिबल एंड इंफ्रारेड इनकी क्या वेवलेंस होती हैं ये इस स्पेक्ट्रम के अंदर दिखाया गया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज के क्या तो लाभ हैं और उसके क्या हानि है फॉर्चुनेटली फॉर लाइफ ऑन अर्थ आवर एटमोसफियर स्टेटोसफियर ओजोन लेयर शील्ड अस फ्रॉम मोस्ट यू वी रेडिएशन तो जो हमारे अर्थ का स्टेटोसफियर ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है एज अ शील्ड एक्ट करती है और हमें यू वी रेज से प्रोटेक्ट करती है इट एफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली तो यू वी रेज के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं शॉर्ट एक्सपोजर टू यू वी बी रेडिएशन जनरेट्स विटामिन डी स्टेलाइजेशन पेस्ट कंट्रोल ऑथेंटिक ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब उसके शॉर्ट एक्सपोजर के लिए तो हेल्पफुल है उससे हमें विटामिन डी मिल सकता है स्टेलाइजेशन या पेस्ट कंट्रोल ये सब के लिए उसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं एडवांटेजेस होते हैं हाई एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन कॉज स्किन डिजीजेस एंड इवन स्किन कैंसर्स ओके सो यहाँ पर ये डायग्राम में या पिक्चर में आप देख सकते हैं देन कम्स द ओजोन लेयर द ओजोन लेयर इज अ डीप लेयर इन द स्टेटोसफियर एंड सर्कलिंग द अर्थ दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन इन इट द लेयर शील्ड्स द एंटायर अर्थ फ्रॉम मच ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम द सन 
For nearly a billion years, ozone molecules in the atmosphere have protected life on Earth from the effect of ultraviolet rays. तो जो आप देख सकते हैं कि कितनी important layer है ozone layer जो कि Earth को protect करती है ultraviolet rays के harmful effect से और it is a d ये कहाँ पर present रहती है stratosphere के अंदर ये present रहती है. ना होल इन द ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है होल जो हो, हो गया है ओजोन के अंदर और उसके कॉजेज क्या हैं रिसेंटली क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन दैट आर सी एफ सीज व यूज अ लॉट इन इंडस्ट्री एंड एल्सवेयर टू कीप थिंग्स कोल्ड एंड टू मेक फोम एंड सोप्स स्ट्रॉन्ग वेंस कैरी सी एफ सीज अप इन अप इन टू द स्ट्रेटोसफियर वेयर यू वी रेडिएशन ब्रेक्स दैम ए पार्ट रिलीज इन क्लोरिन आइटम्स मतलब जो सी एफ सीज रिलीज हो रही हैं इंडस्ट्रीज से या अपने हाउस होल्ड मशीनरी से वो क्या करती हैं जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो उन सी एफ सीज को कहाँ ले जाती हैं स्ट्रेटोसफियर के अंदर ले जाती हैं वहाँ पर जो यू वी रेडिएशन हैं वो उनसे ब्रेक कर देती हैं और क्लोरीन आइटम्स उनसे निकल जाता है बिकॉज सी एफ सीज क्या हैं दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ईच क्लोरीन आइटम कैन अटैक एंड ब्रेक अ पार्ट और डेस्ट्रो एज मैनी एज वन लैक ओजोन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स ऑफ इट इज़ इन द स्ट्रेटोसफियर मतलब ये जो क्लोरीन आइटम है वो जितनी भी देर स्ट्रेटोसफियर के अंदर रहता है तो वो क्या करते हैं मतलब ईच क्लोरीन और हर एक जो क्लोरीन आइटम है वो इतने लाख एक लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है ब्रेक कर देता है और इससे क्या हो रहा है ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है The chlorine from the CFCs reduces or डिड्यूसेज और डिप्लीट्स द अमाउंट ऑफ ओजोन इन टू द स्ट्रेटोसफियर अदर ओजोन ईटिंग केमिकल्स इसके क्लोरिन के अलावा कौन से हैं जो कि ओजोन ईट करते हैं या उसको डिप्लीट करते हैं और पेस्टिसाइड सच एज मिथाइल ब्रोमाइल हेलोन्स यूज इन फायर एक्सटेंग्विशर्स एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म यूज इन द बिजनेसिस टेन परसेंट डिप्लीशन इन ओजोन रिजल्ट इन थर्टी परसेंट इंक्रीज इन स्किन कैंसर ओके सो इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन डैमेज टू द ओजोन लेयर कैन कॉज द फॉलोइंग स्किन कैंसर कैटरैक्ट्स सप्रेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम प्रीमियोचर एजिंग ऑफ द स्किन सिंस द बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्राम इट्स डैमेजिंग इफेक्ट्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ ओवर एक्सपोजर एंड टेक सिंपल प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशन देर आर मैनी ऑब्जर्वेशन ऑन द ओजोन लेयर द फॉलोइंग आर अ फ्यू ऑब्जर्वेशन अब आप नाइनटीन एटी फोर के अंदर देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वेव्स और नाइनटीन नाइन्टी सेवन के अंदर देख सकते हैं वीक लॉन्ग वेव्स ठीक है तो ये डिफरेंस देख सकते हैं आप सो ऑब्जर्वेशन वन कि अभी तक यहाँ पर ने क्या ऑब्जर्व किया है Scientists did predict that ozone depletion should peak around around year 2010. मतलब 2010 में ozone depletion के peak थी. As worldwide controls reduces the release of CFCs and other ozone eating substances, nature will repair the ozone layer. The nature खुद ब खुद ozone layer को repair करती रहती है. By the year 2065, stratospheric ozone should return to the amount present in 19 80. और यदि नेचर इसको इसी तरह से रिपेयर करती रही तो दो तक ओजोन लेयर उसी कंडीशन में आ जाएगी जैसे कि वो 1980 में थी अंटिल देन वी कैन एक्सपेक्ट हायर लेवल्स ऑफ यू वी रेडिएशन एट द अर्थ सर्फेस वी नीड टू टेक केयर टू अवॉइड द बेड हेल्थ इफेक्ट्स दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम टू मच अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और तब तक के लिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमें कितना एक्सपोजर एक्सपोज करना है अपने आप को और कितना नहीं करना है तो ये देखिए अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं जो कि अलग अलग ईयर्स में ली गई हैं ओजोन के डिप्लीशन में लेयर्स की जिसमें आप 1979 में देखिए बहुत छोटा सा होल है फिर 89, 1990, 2013 तक का ये डाटा है ना ऑब्जर्वेशन टू 
most countries have seen the threats created by the ozone depletion and agreed to a treaty called the Montreal Protocol. So, a protocol ko signed kiya gaya, jisse jo ki ye ensure ensure karega ki ham aise chizein jisse ki CFCs ka bahut zada production ho raha hai, unko ham kam karein. This protocol will help humans to stop making and using ozone eating chemicals. Okay. Now, misconception about the ozone layer depletion. Common mistakes kya hai? Global warming is caused by the ozone hole which has created by chemicals like CFC etc. CFCs are too heavy to reach the stratosphere. So, ye common uh, mistake hai ki CFCs are too heavy to reach the stratosphere. Jo heavy winds hai ya jo strong winds hai, wo CFCs ko stratosphere tha le jati hai. Fact kya hai? The ozone layer protects the earth from the sun's harmful UV rays. Hole in the ozone layer has been caused by the chemicals released by the humans. So, this ozone layer mein hole kis li, kis se hua hai? Humans ke chemicals hai. Matlab, ye human ne cause kiya hai apne uh, mal practices se. CFCs are commonly believed to be heavy, but atmospheric gases are not sorted by weight. The wind mixes the gases and they reach the atmosphere. Matlab, jo CFCs hai, wo atmosphere tak pohonch jati hai. Protecting the ozone layer. The ozone layer must be protected. For this, the use of CFCs has to be stopped. We must buy products that are labeled ozone friendly or CFC free. Substitutes for CFC should be used. HCFCs are substitutes or CFCs. Let us all take a step ahead and save the ozone layer. So, ye jitne bhi products hain, jisme ki CFC free nahi likha hua hai, ya ozone friendly nahi likha hua hai, wo hume use nahi karne chahiye. Ham sabko milkar is nature ko, apne atmosphere ko bachana hai, tabhi ham khud bach sakte hain. Matlab ham un, at, usko nahi bacha rahe, ham apne aap ko bacha rahe. Kyunki ye, jo ye chizhe humne banayi hai, kya man made hai. Jo ki zyada se zyada CFC ko, produce कर रही और हम ही इसको control करना चाहिए ये क्या है हमारे लिए alarming situation है so control conclusion हम क्या निकाल सकते हैं ozone is both beneficial and harmful to us ozone depletion can cause a variety of health problems in humans so it's our duty to protect the ozone layer some international con conventions like Vienna Convention and Montreal Protocol are of the greatest success stories. The climate of Antarctica has changed a lot for ozone depletion. Future will reflect both ozone recovery and greenhouse yeah, global warming. Protect ozone layer, save life on earth. This message is for you. Ozone layer ko protect ozone layer. Or life ko safe ki jiye earth par. Earth without ozone is a like house without a roof. Do you understand the kitna deep meaning hai iska? Ki yadi aapke ghar par chat ni, chat ni ho, roof na ho, to you are exposed to every adverse conditions. The same way, jo ozone layer yadi earth pe nahi hoegi, to it will be like a house without roof. So if you disturb the nature, the nature will disturb you. So do not disturb the nature. Thank you so much. I hope ye message up to convey hoga and humne environmentally friendly. So environment friendly hona chahiye aur usi tarah se sochna chahiye. Thank you so much.